வணக்கம் மாணவர்களே எல்லோரும் நன்றாக இருக்கிறீர்களா இன்றைய வகுப்பை ஒரு கதையோடு தொடங்குவோமா செல்விக்கு சித்தப்பாவான சேகரும் சித்தியான தாமரையும் சென்னையில் வசிக்கிறார்கள் இருவரும் வழக்குரைஞர்கள் அவர்கள் செல்வியை தம்முடைய வீட்டிற்கு வரும்படி அழைத்திருந்தார்கள் எனவே கோடை விடுமுறையை கழிக்க செல்வி அவர்கள் வீட்டிற்கு கிளம்பினார் அவர்களுக்கு பரிசளிப்பதற்காக சாக்லேட் பெட்டி ஒன்றை வழியில் இருந்த கடையில் வாங்கினார் வீட்டை அடைந்ததும் அந்த சாக்லேட் பெட்டியை ஷேக்கரின் கையில் கொடுத்தார் அவர் அதனை ஆவலோடு திறந்தார் அதில் இருந்து ஒரு சாக்லேட்டை எடுத்து அதன் தாளை பிரித்த தாமரையின் முகம் மாறியது அதை கண்ட செல்வியும் ஷேக்கரும் தாமரையின் கையில் இருந்த சாக்லேட்டை கவனித்தனர் அது சற்றே இழகி இருந்தது சிறு சிறு பூச்சிகள் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தன அதனை பார்த்த செல்வி தான் ஏமாற்றப்பட்டதாக மனம் வருந்தினார் இந்த காட்சியை உங்களில் ஒருவர் செல்வியாகவும் மற்றொருவர் ஷேகராகவும் இன்னொருவர் தாமரையாகவும் பங்கேற்று நடித்து காட்டுகிறீர்களா நன்றாக நடித்தீர்கள் பாராட்டுக்கள் தான் ஏமாற்றப்பட்டதாக வருந்திய செல்வியை ஷேகரும் தாமரையும் ஆறுதல் கூறி தேற்றினர் நல்ல ஏமாந்துட்ட சரி வருத்தப்படாத இத வாங்குற போது அது எப்ப காலாவதி ஆகும்னு பாத்தியா அது எப்படி பாக்குறது இங்க பாரு அந்த இடத்துல எம்எஃப்டின்னு போட்டிருக்கு இது இந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணின நாள் அதுக்கு கீழே இஎக்ஸ்பின்னு போட்டிருக்கு இது இந்த பொருள் காலாவதி ஆகிற நாள் ஆமா இந்த சாக்லேட் பெட்டி ஆறு மாசத்துக்கு முந்தைய காலாவதி ஆயிருச்சு ஏஞ்சித்தி அந்த கடைக்காரனுக்கு எப்படி பாடம் கற்பிக்கிறது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டப்படி வழக்கு போடலாம் சரி இத வாங்கின பில் இருக்கா பில் இருக்கு அப்ப வழக்கு போடலாம் யாரு வழக்கு போடணும் நீயே வழக்கு போடலாம் ஏன்னா ஒரு பொருளை காசு கொடுத்து வாங்குறவருக்கு பெயரு நுகர்வோர் அவர்தான் இந்த பொருளை ஏதாவது குறை இருந்தா அதுக்காக கன்சியூமர் கோர்ட்னு சொல்லப்படுற நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றத்துல வழக்கு தொடுக்க முடியும் பொருளையோ சேவையையோ பணம் கொடுத்து பெற்றவர் மட்டுமே நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க முடியும் நுகர்வோர் யார் என்பதனை சித்தியும் சித்தப்பாவும் விளக்கியதும் அப்ப நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை பத்தி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அதை பத்தி நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் விவரமா சொல்றீங்களா என செல்வி வேண்டினார் அதனை ஏற்ற சித்தப்பாவும் சித்தியும் அவற்றை பற்றி சின்ன சின்ன நிகழ்வுகளின் வழியாக அவருக்கு புரியும்படி விளக்குவதாக கூறினர் சேகர் எழுந்து சென்று தனது மேசையின் மீதிருந்த செய்தித்தாள் ஒன்றை எடுத்து வந்தார் அதில் இருந்த ஒரு செய்தியை சுட்டிக்காட்டி அதனை சத்தமாக படிக்கும்படி செல்வியிடம் கொடுத்தார் செல்வி அச்செய்தித்தாளை வாங்கி சத்தமாக வாசிக்க தொடங்கினார் சேவை குறைபாடு காரணமாக நகை கடைக்கு அபராதம் விதித்து நுகர்வோர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு ராமலட்சுமி என்பவர் இருபத்தி ஒன்று பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் நாள் நகை கடை ஒன்றில் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஏழு கிராம் எடை உள்ள நகையை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தைந்து ரூபாய்க்கு வாங்கினார் அந்த நகையை அணிந்த போது அதில் சில குறைபாடுகள் இருந்தன எனவே அவற்றை சரி செய்யவும் அழுக்கு எடுத்து தரவும் அந்த நகையை அதனை வாங்கிய நகைக்கடையிலேயே கொடுத்தார் அக்கடைக்காரர் அந்த நகையை சரி செய்து ராமலட்சுமியிடம் திருப்பி கொடுத்த பொழுது அந்த நகையின் எடையில் இருநூற்று அறுபது மில்லி கிராம் குறைவாக இருந்தது ஆனால் கடைக்காரரோ அந்த எடை குறைவு சேதாரத்தால் ஏற்படுவது என்றார் எனவே ராமலட்சுமி நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் அதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் நகைக்கடையின் சேவை குறைபாட்டை சுட்டிக்காட்டி பாதிக்கப்பட்ட ராமலட்சுமிக்கு சொந்தமான நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஏழு கிராம் தங்க நகையை திருப்பி வழங்கவும் மன உளைச்சலுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் வழக்கு செலவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இருநூற்று அறுபது மில்லி கிராம் எடை குறைவுக்கு எழுநூற்று ரூபாயும் இரண்டு மாதங்களுக்குள் வழங்க உத்தரவிட்டனர் செல்வி அச்செய்தியை வாசித்து முடித்ததும் இச்செய்தியின்படி ராமலட்சுமி என்னும் நுகர்வோர் எதிர்கொண்ட பிரச்சனை என்ன அந்த பாதிப்பினை பற்றி அவர் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டதால் என்னென்ன பயன்களையெல்லாம் பெற்றார் என சேகர் செல்வியிடம் கேட்டார் 
செல்வி அதனை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கினார் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த செய்தியை படித்துவிட்டு சேகர் கேட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை கண்டறிந்து கூறுகிறீர்களா உங்களுடைய முயற்சிக்கு பாராட்டுக்கள் ராமலட்சுமியின் செய்தியை வாசித்து சிறிது சிந்தித்த செல்வி தன் சித்தப்பாவோடும் சித்தியோடும் உரையாடத் தொடங்கினார் நுகர்வோரான ராமலட்சுமி வழங்கிய நகையோட எடை குறைவா இருந்ததுதா அவரை எதிர்கொண்ட பிரச்சனை அத பத்தி அவரு நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை அணுகினதால சரியான அளவுல நகையும் அவருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கும் நகையோட எட குறைவுக்கு உரிய இழப்பீடு கிடைச்சது பயன் நீ சொன்ன விடைங்க ரெண்டு சரியானவைதான் சரியான அளவுள்ள நகையும் இழப்பீடா பணமும் கிடைச்சது கண்ணுக்கு புலனாக கூடிய பயன்கள் ஆனா கண்ணுக்கு புலனாகாத சில முக்கியமான பயன்களும் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த பயன்கள் எல்லாம் என்னென்ன சரியான எடையுள்ள பொருள ராமலட்சுமிக்கு கொடுக்கணும்னு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொன்னதால அந்த நகையால அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீண்ட கால பயன்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு அதனால நுகர்வோரான அவரோட பாதுகாப்பு உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் தனது தற்கால தேவையையும் நீண்ட கால நலத்தினையும் பாதுகாக்கும் பொருளையோ சேவையையோ பெறுகின்ற உரிமை இருக்கிறது நுகர்வோர் உரிமைகள் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் ஒன்று பாதுகாப்பு உரிமை ரைட் டு சேஃப்டி ராமலட்சுமி தனக்கு சரியான எடையுள்ள நகையை கொடுக்கணும்னு கேட்டு அது நீதிமன்றத்தால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால நுகர்வோரான அவரோட தெரிவு செய்யும் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் வெவ்வேறு பொருட்களை பற்றி அறிந்து அவற்றுள் தனக்கு தேவையானதை தெரிந்தெடுக்கும் உரிமை இருக்கிறது நுகர்வோர் உரிமைகள் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் இரண்டு தெரிவு செய்யும் உரிமை ராமலட்சுமியோட வழக்க நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு விசாரிச்சதால நுகர்வோரான அவரோட குறை கேட்கப்படும் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் தம்முடைய குறையை உரிய மன்றத்தில் முறையிடவும் அக்குறை அம்மன்றத்தால் கேட்கப்படவும் உரிமை இருக்கிறது நுகர்வோர் உரிமைகள் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் மூன்று குறை கேட்கப்படும் உரிமை ரைட் டு பி ஹியர்ட் ராமலட்சுமிக்கு கடகாரர் சரியான எடையுள்ள நகையையும் இழப்பீட்டுத் தொகையையும் கொடுக்கணும்னு தீர்ப்பளிச்சதால நுகர்வோரான அவரோட சீர்ம கோரும் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் தனக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை சீர்மை செய்ய கோரும் உரிமை இருக்கிறது நுகர்வோர் உரிமைகள் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் நான்கு சீர்மை கோரும் உரிமை ரைட் டு சீக் ரெட்ரசல் தான் கொடுத்த நகையும் பழுதுபார்க்கப்பட்டு தன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட நகையும் இட போட்டு அந்த எடைகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து அவற்றோட எடைய அறிஞ்சுக்கிட்டதால அவரோட தகவல் அறியும் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் தான் வாங்கும் பொருளை பற்றிய பி த்ரீ கியூ டூ எஸ் ஒன்னை அறிந்து கொள்ளும் உரிமை இருக்கிறது அதாவது நுகர்வோர் வெவ்வேறு பொருட்களை பார்த்து அவற்றை பற்றிய விலை பிரைஸ் திறம் பொட்டன்சி தூய்மை பியூரிட்டி தன்மை குவாலிட்டி அளவு குவான்டிட்டி தரம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிய தகவல்களை தெரிந்து தனக்கு தேவையானதை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இருக்கிறது நுகர்வோர் உரிமைகள் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் ஐந்து தகவல் அறியும் உரிமை ரைட் டு பி இன்ஃபார்ம்ட் நாம் வாங்கும் மருந்து காலாவதியாகும் நாளை எடுக்கும் துணியின் தன்மையை உணவுப் பொருளின் தூய்மையை பொருளின் மீது எழுதப்பட்டிருக்கும் விலைக்கும் கடைக்காரர் கோரும் விலைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை என நீங்கள் பொருட்களை வாங்கும் பொழுது அவற்றின் தன்மை அளவை திறம் தூய்மை தரம் விலை முதலியவற்றை சரிபார்த்திருக்கிறீர்களா அதனால் அவற்றை மாற்றவோ வாங்க மறுக்கவோ செய்திருக்கிறீர்களா அந்த அனுபவத்தை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறீர்களா
உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்ததற்கு நன்றி செல்விக்கும் அவர் சித்தப்பா சித்திக்கும் இடையே நடைபெறும் உரையாடலை மீண்டும் கேட்போமா நுகர்வோருக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி இவைகளை பத்தி உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி மத்தவங்களை தெரிஞ்சுக்கலாமா அறியாமதான் சுரண்டலுக்கு அடிப்படை அதனால ஒவ்வொருத்தரும் தன்னோட உரிமையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதை அடையிற வழிய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உரிமை இருக்கு அதுக்கு உரிமைகளை அறியும் உரிமம்னு பேரு இந்த விழிப்புணர்வை உருவாக்கத்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் பதினைந்தாவது நாள தேசிய நுகர்வோர் நாளா இந்தியாவில கடைபிடிக்கிறோம் நுகர்வோர் உரிமைகளை பத்தி மேலும் விரிவா எச் டிடிபி கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 டாட் சி ஓ என் எஸ் யூ எம் இஆர் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்கிற இணையதளத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் திரும்பவும் சொல்றேன் குறிச்சுக்க எச் டிடிபி கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 டாட் சி ஓ என் எஸ் யூ எம் இஆர் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் தன்னுடைய உரிமைகளை அறிந்து கொள்ளும் உரிமை இருக்கிறது நுகர்வோர் உரிமைகள் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் ஆறு நுகர்வோரின் உரிமைகளை அறியும் உரிமை ரைட் டு கன்சியூமர் எஜுகேஷன் செல்வி நுகர்வோருக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் என தாமரையையும் சேகரையும் வினவ தாமரையோ ஏழு வகையான பிரச்சனைகள் வரும் அதுல முதலாவது பிரச்சனையான எடையோ அளவோ குறையறத பத்தி ராமலட்சுமி வழக்குல பார்த்தோம் மீதம் இருக்கிற ஆறு பிரச்சனைகளை பத்தி நாம கடற்கரையில போய் உட்கார்ந்து பேசுவோம் இப்ப நீ கிளம்பு என்றார் மூவரும் கடற்கரைக்கு கிளம்பினர் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் பை கன்சியூமர்ஸ் எடையோ அளவோ குறைவான பொருள்கள் அண்டர் வெயிங் அண்ட் அண்டர் மெஷர்மெண்ட் கடற்கரையில் ஒரு படகின் அருகில் செல்வி தாமரை சேகர் ஆகிய மூவரும் அமர்ந்து எழுந்து வீழும் அலையையும் தொலைவில் தெரியும் கப்பல்களையும் பார்த்து மகிழ்ந்தனர் சிறிது நேரம் சென்ற பின்னர் நுகர்வோருக்கான ஏழு பிரச்சனைகள மீதி இருக்கிற ஆறு பிரச்சனைகள் என்னன்னு சொல்றீங்களா என செல்வி கேட்க தாமரையும் சேகரும் அவற்றை சில வழக்குகளின் வழியாக பார்க்கலாம் என கூறினர் விமலனின் வழக்கை கூறத் தொடங்கினர் விமலன் ஒரு கடையில் இருபது ரூபாய் கொடுத்து பிஸ்கட் பொட்டலம் ஒன்றை வாங்கினார் அதனை பிரித்து அதில் இருந்த பிஸ்கட்டுகளை எல்லாம் உண்டு முடித்துவிட்டு அந்த உரையில் எழுதியிருப்பதை படித்தார் அப்பொழுதுதான் அப்பொட்டலத்தில் எம்ஆர்பி ரூபாய் பதினைந்து என அதன் அதிக அளவு சில்லறை விற்பனை விலை அச்சிடப்பட்டிருப்பதை கவனித்தார் ஆக அந்த பிஸ்கட் பொட்டலத்திற்கு சட்டப்படியான விலையை விட கூடுதலான விலையை விமலன் கொடுத்திருக்கிறார் என அவ்வழக்கை கூறி முடித்தார் தாமரை எனவே பொருளின் மதிப்பை விட அதிகமான விலை நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுள் ஒன்றாகும் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை கன்சியூமர்ஸ் பொருளின் மதிப்பை விட அதிகமான விலை ஹையர் பிரைசஸ் ஃபார் த ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கியதும் அப்பொருளின் எம்ஆர்பி என்னும் அதிக அளவு சில்லறை விலை எவ்வளவு என்பதனை கவனித்திருக்கிறீர்களா அதில் குறிப்பிட்டுள்ள விலைக்கும் கடைக்காரர் உங்களிடம் விற்கும் விலைக்கும் இடையில் வேறுபாடு இருந்திருக்கிறதா வேறுபாடு இருந்தபொழுது அதனை பற்றி கடைக்காரரிடம் வினவி இருக்கிறீர்களா அந்த அனுபவத்தை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறீர்களா உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்ததற்கு நன்றி அடுத்த வழக்கு என்ன என செல்வி வினவ கண்ணனின் வழக்கை பற்றி தாமரை விளக்கினார் கண்ணன் தன் ஊரிலேயே புகழ்பெற்ற கடை ஒன்றில் தன் அம்மாவிற்கு பிடித்த நிறத்தில் ஒரு சேலையை வாங்கி பரிசளித்தார் இரண்டு நாட்கள் கழித்து அச்சேலையை வெளுத்த அம்மா அது சாயம் போவதையும் ஆங்காங்கே நூல் இழைகள் நெருக்கம் இன்றி விலகி இருப்பதனையும் கண்ணனிடம் காட்டினார் கண்ணன் தரம் குறைந்த அந்த சேலையை எடுத்துக்கொண்டு சென்று அந்த கடைக்காரரிடம் நியாயம் கேட்டார் ஆனால் கடைக்காரரோ கண்ணன் கூறுவதை காது கொடுத்தே கேட்கவில்லை இந்த காட்சியை உங்களில் ஒருவர் கண்ணனாகவும் 
மற்றொருவர் அக்கடைக்காரராகவும் பங்கேற்று நடித்து காட்டுகிறீர்களா நன்றாக நடித்தீர்கள் பாராட்டுக்கள் தாமரை கண்ணன் வழக்கை கூறி முடித்ததும் தரக்குறைவான பொருட்கள் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் இன்னொரு பிரச்சனையாகும் என்றார் செல்வி நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை கன்சியூமர்ஸ் தரக்குறைவான பொருள்கள் சப்ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி குட்ஸ் கவனக்குறைவான சேவையால் உருவான நுகர்வோர் வழக்கொன்றை கூறட்டுமா என வினவிய சேகர் மாதவியின் கதையை கூற தொடங்கினார் மாதவி இரத்த பரிசோதனை நிலையம் ஒன்றில் தன்னுடைய இரத்த பிரிவை சோதனை செய்தார் அவருடையது ஓ பிரிவு ரத்தம் என அவர்கள் கொடுத்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது சில நாட்கள் கழித்து ஓ பிரிவு ரத்தம் அவசரமாக தேவைப்பட்ட தன் நண்பருக்கு மாதவி ரத்தம் கொடுக்க சென்றார் ஆனால் அந்த மருத்துவமனையினர் மாதவியின் ரத்தம் பி பிரிவை சேர்ந்தது என அறிக்கை கொடுத்தனர் இதனால் குழப்பமடைந்த மாதவி வேறொரு இரத்த பரிசோதனை நிலையத்தில் இரத்தத்தை பரிசோதனை செய்தார் அவர்களும் மாதவியினுடையது பி பிரிவு ரத்தம் என அறிக்கை கொடுத்தனர் இதில் இருந்து மாதவிக்கு முதன் முதலில் இரத்த பரிசோதனை செய்தவர்கள் கவனக்குறைவாக தவறான சேவையை அளித்திருக்கிறார்கள் எனவே கவனக்குறைவான சேவை நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் மற்றொரு பிரச்சனையாகும் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு பை கன்சியூமர்ஸ் கவனக்குறைவான சேவைகள் கேர்லெஸ் ஆர் சப்ஸ்டாண்டர்ட் சர்வீசஸ் தவறான அறிக்கை கொடுத்த இரத்த பரிசோதனை நிலையத்தினரை தண்டிக்கவே முடியாதா என செல்வி வினவ அந்த இரத்த பரிசோதனை நிலையத்தை பற்றி இந்திய மருத்துவக் கழகத்திலும் இந்திய துணை மருத்துவக் கழகத்திலும் புகார் செய்யலாம் என்றும் மேலும் அந்நிலையத்தின் மீது சேவை குறைபாட்டிற்காக நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றத்திலும் வழக்கு தொடுக்கலாம் என்றும் சேகர் தெரிவித்தார் தரக்குறைவான பொருளோ கவனக்குறைவான சேவையோ உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதை கவனித்திருக்கிறீர்களா அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்பதனை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறீர்களா உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி அடுத்தது சாந்தியின் வழக்கு என கூறிய சேகர் அந்த வழக்கை விவரித்தார் அடிக்கடி வலது காதில் வலியால் அவதிப்பட்ட சாந்தி அதில் சிறிய அறுவை சிகிச்சையை செய்து கொள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் சேர்ந்தார் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சையும் நடந்தது சிகிச்சை முடிந்து சிறிது நேரம் கழித்து சாந்தி மயக்கம் தெளிந்து பார்த்த பொழுது அவருடைய இடது காதில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த தவறுதலை அந்த மருத்துவமனையினர் ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தனர் என சாந்தியின் வழக்கை எடுத்துரைத்தார் ஆக வாழ்விற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள்கள் அல்லது சேவைகள் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை ஆகும் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு பை கன்சியூமர்ஸ் வாழ்விற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள்கள் அல்லது சேவைகள் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் which will be hazardous to life and safety சாந்தி அந்த மருத்துவர சும்மாவா விட்டாங்க என செல்வி சற்று சினத்தோடு கேட்டார் மருத்துவர் தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொள்ளாததால் சினமுற்ற சாந்தி அந்த மருத்துவமனையை விட்டு வெளியேறினார் பின்னர் தனக்கு தவறாக சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் மீதும் அந்த மருத்துவமனையின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இந்திய மருத்துவ குழுமத்திற்கு புகார் அளித்தார் மேலும் சேவை குறைபாட்டிற்காக அந்த மருத்துவர் மீதும் மருத்துவமனையின் மீதும் நுகர்வோர் குறை தீர்மன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் என சாந்தியின் செயல்பாட்டை சேகர் எடுத்துரைத்தார் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் அடுத்த பிரச்சனை என செல்வி வினவ அத குமரனோட வழக்கின் வழியா பார்க்கலாம் என கூறி தாமரை அவ்வழக்கை பற்றி கூற தொடங்கினார் உடல்நல குறைவாக இருந்த குமரன் சிகிச்சைக்காக மருத்துவரிடம் சென்றார் அவர் குமரனை சோதித்துவிட்டு சில மருந்துகளை எழுதி கொடுத்தார் குமரன் மருத்துவமனைக்கு அருகில் இருந்த மருந்து கடையில் மருந்துகளை வாங்கினார் மருத்துவமனைக்கு திரும்பி தான் வாங்கிய மருந்துகளை மருத்துவரிடம் காட்டினார் 
அவற்றை சரிபார்த்த மருத்துவர் அவற்றுள் ஒன்று தடை செய்யப்பட்ட மருந்து என்றும் மற்றொன்று தவறான மருந்தென்றும் இன்னொன்று போலியான மருந்தென்றும் கூறினார் என தாமரை குமரனின் வழக்கை கூறினார் ஆக தவறான போலியான பொருள்களின் விற்பனை ஆகிய இரண்டும் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் அடுத்த பிரச்சனைகள் என செல்வி கூறினார் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு பை கன்சியூமர்ஸ் தவறான போலியான பொருள்கள் ஃபால்ஸ் அண்ட் டியூப்ளிகேட் ஐட்டம்ஸ் அடுத்தது மணிமாலாவின் வழக்கு என கூறிய சேகர் அவ்வழக்கை பற்றி விவரித்தார் மணிமாலா தன்னுடைய வீட்டிற்கு தேவையான கடுகு மிளகு முதலிய சில மளிகை சாமான்களை ஒரு கடையில் இருந்து வாங்கினார் அவற்றை வீட்டிற்கு கொணர்ந்து பிரித்து வைக்கும் பொழுதுதான் கடுகில் சின்னஞ்சிறு கல்களும் மிளகில் பப்பாளி விதைகளும் கலப்படம் செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது உடனே மணிமாலா அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அக்கடைக்கு சென்று அவற்றை மாற்றி தரும்படி வேண்டினார் ஆனால் கடைக்காரரோ அவை தன்னிடம் வாங்கப்பட்டவை அல்ல என கூறி அவற்றை மாற்றி தர மறுத்தார் உடனே மணிமாலா அவ்வூரின் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் எனப்படும் நலவாழ்வு அலுவலரிடம் புகார் செய்தார் அந்த அலுவலர் அக்கடையில் உள்ள பொருள்களை மாதிரி எடுத்து சென்று சோதனை செய்து அக்கடையின் மீது நடவடிக்கை எடுத்தார் இதனால் அக்கடையின் உணவுப் பொருளில் கலப்படம் செய்திருப்பது உறுதியானதால் அக்கடைக்காரர் மீது மணிமாலா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் என சேகர் அவ்வழக்கை கூறி முடித்தார் ஆக கலப்படம் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் மற்றொரு பிரச்சினை என செல்வி கூறினார் நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு பை கன்சியூமர்ஸ் கலப்படம் அடல்ட்ரேஷன் கடுகில் கல்லையும் மிளகில் பப்பாளி விதையையும் கலப்பதைப் போல எந்தெந்த பொருட்களில் எந்தெந்த பொருட்களை கலக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா அவற்றை பட்டியலிடுகிறீர்களா உங்களுடைய முயற்சிக்கு நன்றி கடுகில் கல்லும் மிளகில் பப்பாளி விதையும் கலப்பதைப் போல தேயிலை தூளில் மரத்தூளும் சீனியிலும் கசகசாவிலும் ரவையும் கலப்படம் செய்யப்படுவதாக செய்திகள் வருகின்றன இப்பொழுது செல்வியின் கதையை கவனிப்போமா நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றத்தில் யார் எப்பொழுது எப்படி வழக்கு தொடுக்கலாம் அதற்கு ஏதாவது கட்டணம் இருக்கா என செல்வி வினவ அதற்கு தாமரையும் சேகரும் விளக்கமளித்தனர் அதன்படி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து